ഞാൻ കർത്താവിനെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു സന്ദർഭം കർത്താവ് നൽകിയതോർത്ത് കർത്താവിന് നമുക്ക് മഹത്വം കലയേറ്റാം പ്രത്യേകിച്ച് യു പി എഫിൻ്റെ ഈ ഷാർജായി നടക്കുന്ന ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ കടന്നു വന്ന എല്ലാവർക്കും ഞാൻ എൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനം അറിയിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ദൈവദാസന്മാരായ ആളുകൾ അവിടെ ഓരോരുത്തരുടെയും പേരെടുത്ത് ഞാൻ പറയുന്നില്ല എല്ലാവരും എനിക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ് എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ് ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ് ദീർഘവർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള ബന്ധം അവരെല്ലാവരുമായിട്ടും എനിക്കുണ്ട് അതോർത്ത് ഞാൻ കർത്താവിനെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന മിക്ക മിക്കവർക്കും എന്നെ പരിചയമുണ്ട് എനിക്ക് പലരെയും പരിചയമുണ്ട് എല്ലാവർക്കായിട്ടും ഞാൻ കർത്താവിനെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഈ മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മൾ അനുഭവിക്കണം അത് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അത് ഉണ്ടായാൽ മാത്രം പോരാ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുകയും കൂടെ വേണം ഗാഡ്സ് പ്രസൻസ് ഈസ് ഹിയർ ദാറ്റ് ഈസ് ട്രൂ ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഇന്നവേറ്റബിൾ ടു സീ ദാറ്റ് വി ആർ എക്സ്പീരിയൻസിങ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഗാഡ് ആ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് നമുക്ക് വാസം പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യമാണ് നമ്മളെ എല്ലാ സമാധാനത്തിൻ്റെയും എല്ലാ സന്തോഷത്തിൻ്റെയും എല്ലാത്തിൻ്റെയും അടിസ്ഥാന ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് ഹലലുയ്യ അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഈ മൂന്ന് ദിവസം ഇന്ന് ശരിക്കും ആദ്യത്തെ ഒരു കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന നിലയിലാണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന നിലയിലെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അത്യാവശ്യമായി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ ദൈവവചന പ്രകാരമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാനാണ് എനിക്ക് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നാൽ അതേസമയം എനിക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവരായ ഗുഡ് ന്യൂസിൻ്റെ ഭാരവാഹികൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് സി വി മാർ സാർ ഇവിടെ ഉണ്ട് ടോണി ഡി ചൊവ്വക്കാരൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് സജി മത്തായി ഉണ്ട് അവരെയൊക്കെ ഓർത്ത് ഞാൻ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ദേവദാസന്മാരുടെയൊക്കെ പേര് ഞാൻ എടുത്ത് പറയുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ പറഞ്ഞ എല്ലാവരുടെയും പേരുകൾ പറയത്തക്ക രീതിയിൽ അത്ര ക്ലോസ് ആണ് ഞാൻ അവരുമായിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവർ ഓരോരുത്തരെയും പേരെടുത്ത് പറയുന്നില്ല എന്നാൽ ഗുഡ് ന്യൂസിൻ്റെ മീറ്റിങ്ങുകൾ ഈ ദിവസങ്ങളിലുണ്ടല്ലോ നിങ്ങളതിൽ സഹകരിക്കണം എന്നും കൂടെ ഞാൻ ഓർപ്പിക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഈ ശുശ്രൂഷകളിൽ പങ്കാളികളായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കൊയറും മറ്റുള്ളവരുമെല്ലാം നമുക്കെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് വേണം ഇതെല്ലാം ചെയ്യാനായിട്ട് ദൈവസാന്നിധ്യം നമുക്ക് അനുഭവിക്കണം പാടുമ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴും മാത്രമല്ല ഇവിടെ വന്നിരിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് കഴിയണം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ബേസിക്കലി ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് എന്ന് എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് നാളുകളായിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് ഞാൻ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ട് തേർട്ടി ഫോർട്ടി ത്രീ ഇയേഴ്സ് എന്നാൽ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നെ നയിച്ച് നടത്താനായിട്ട് വളരെ ആഴത്തിൽ ദൈവപരിജ്ഞാനമുള്ള ദൈവദാസന്മാർ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു അവരാണ് എന്നെ വളർത്തിയത് ശരിക്കും ഞാൻ എപ്പോഴും അത് നന്ദിയോടെ ഓർക്കും ഇന്ന് പക്ഷേ അങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ ദൈവദാസന്മാർ മറ്റുള്ളവരെ വളർത്തുന്നുണ്ടോ എന്നെനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ ഞാൻ എപ്പോഴും ആ കാര്യം ഓർക്കും കാര്യം പതിമൂന്ന് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ എന്നോട് പ്രസംഗിക്കാൻ പറഞ്ഞ പാസ ടി സി ഈശോയെ ഞാൻ ഒരിക്കലും മറക്കത്തില്ല ഇന്ന് പതിമൂന്ന് വയസ്സുള്ള ഒരു ചെറുക്കനെ ഒരു കൺവെൻഷനെ വിളിച്ച് പ്രസംഗിപ്പിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എനിക്കൊരിക്കലും ഞാൻ ഞാൻ എനിക്ക് തന്നെ പേടിയായിരിക്കും എന്തോ ഇവനെന്തുവാ പറയാൻ പോകുന്നതെന്ന് നാച്ചുറലി അത് ആർക്കാണെങ്കിലും ഉണ്ടാകും പക്ഷേ അവർ ചിന്തിച്ചു ഇവനെന്തെങ്കിലും മണ്ഡലത്തിലും പറയുന്നത് പറയട്ടെ അത് നമുക്ക് ശരിയാക്കാം അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പിതാക്കന്മാർ അവരെ ആണ് എനിക്ക് വാസ്തവത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്ക് ഓർക്കാനുള്ളത് ഞാനിപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട് അന്നുണ്ടായിരുന്ന അപ്പച്ചന്മാർ അപ്പച്ചന്മാരൊക്കെ എനിക്ക് പതിനേഴ് വയസ്സുള്ളപ്പം ഉമ്മച്ചന് അപ്പച്ചന് വെൻ ഐ വാസ് സെവൻറ്റി ഇൻ ഹി വാസ് സെവൻറ്റി എന്നിട്ടും അവരുടെ സ്നേഹം ഞാൻ മറക്കുന്നില്ല വി ടി ഓസ് അപ്പച്ചൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തോ ഒരു സ്നേഹമാണ് കെട്ടിപ്പിടിക്കുമെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ആ ദൈവിക പരിജ്ഞാനം അല്ലെങ്കിൽ സി കെ നാനിയിൽ അപ്പച്ചൻ എനിക്ക് ഇവരുമായിട്ടെല്ലാം വളരെ ക്ലോസായിട്ട് ഇടപഴകുവാനായിട്ട് കർത്താവ് സഹായിച്ചു അതാണ് ഞാൻ വലിയൊരു ഭാഗ്യമായിട്ട് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവർ
ഒരു വ്യത്യാസത്തിന് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ യു പി എഫ് കൺവെൻഷനിൽ വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇത് വേറെ വല്ലവർക്കും വേണ്ടിയല്ല അതായത് ഈ മെസ്സേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടിയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം പലപ്പോഴും നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം എന്നെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയാണെന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത പലപ്പോഴും നമുക്കുണ്ടാകും അല്ല ദിസ് ഈസ് ഫോർ മീ എനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ വചനം എന്ന് പറയാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയണം അപ്പോഴാണ് രൂപാന്തരം ശരിയായിട്ടുള്ള രൂപാന്തരം നമുക്കുണ്ടാകുന്നത് അങ്ങനെ ദൈവവചനം രൂപാന്തരപ്പെടുത്തിയ ഒരാളാണ് ഞാൻ അതിന് എന്നെ ആ രൂപാന്തരത്തിലേക്ക് നയിച്ച പിതാക്കന്മാരെ ഞാൻ ഇന്ന് വളരെ എപ്പോഴും ഞാൻ അവരെ ഓർക്കുകയും അവർക്ക് അവരോടെനിക്ക് ഇപ്പോഴും നന്ദിയുണ്ട് ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഇപ്പം ഞാനിപ്പം ഐ എം കമ്മിങ് ഫ്രം ആഫ്രിക്ക ഞാൻ പതിനൊന്ന് വർഷമായിട്ട് ആഫ്രിക്കയിലാണ് കൂടുതൽ അവിടെയാണെങ്കിലും അവിടെയുള്ള മെയിനായിട്ട് അസംബ്ലി സപ്പോർട്ട് ചർച്ചസിലെ പാസ്റ്റേഴ്സിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് ഞാൻ അവിടെ മൊസാമ്പിക്കിലെ അസംബ്ലി സപ്പോർട്ട് സഭകളുടെ മൂവായിരം സഭകളുണ്ട് അതിൻ്റെ നാഷണൽ കോൺഫറൻസിന് ഐ വാസ് സ്പീക്കിങ് അപ്പം ഞാൻ അവിടെ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് വി ആർ പെൻറ്റി കോസൽസ് നമ്മൾ പെന്തി കോസ്തുകാരാണ് എന്താണ് സഭയുടെ അടിസ്ഥാനമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് സഭയുടെ അടിസ്ഥാനം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ വൺ ഈസ് ദ ഹോളി സ്ക്രിപ്ചർ വിശുദ്ധ വചനം ദ സെക്കൻഡ് തിങ് ഈസ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധ വചനവും ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധ ആത്മാവുമാണ് ദൈവസഭയുടെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം വി പെൻ്റെ കാസൽസ് ആർ ബിൽഡിങ് അവർ ചാർജ് ഓൺ ഈ രണ്ടടിസ്ഥാനവും ഒരുപോലെ പോയെങ്കിലേ പറ്റുള്ളൂ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനകത്ത് മാത്രം നമുക്ക് കഴിയത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയല്ല ദ ഹോളി സ്ക്രിപ്ചർ ടെൽസ് യു വാട്ട് ഈസ് ഹോളി ലൈഫ് ആൻഡ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഹെൽപ്പ് യു ടു ലിവ് ദാറ്റ് ഹോളി ലൈഫ് ദൈവത്തിൻ്റെ തിരുവചനം എന്താണ് വിശുദ്ധ ജീവിതം എന്ന് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ആ വിശുദ്ധ ജീവിതം ജീവിക്കാൻ സ്വാഭാവികമായി നമുക്ക് ശക്തിയില്ല അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ച് അടിസ്ഥാനപരമായി കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാരോട് പറയുന്ന ശിഷ്യന്മാരോട് പറയുന്ന ആദ്യം ദാഹിക്കുന്ന ഏവനും എൻ്റെ അടുക്കൽ വരട്ടെ ഇച്ഛിക്കുന്നവൻ ജീവജലം സൗജന്യമായി കുടിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തിരുവഴുത്ത് പറയുന്നത് പോലെ ജീവജലത്തിൻ്റെ നദികൾ ഒഴുകും ഇത് തന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് ലഭിക്കാനിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ചാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേദഭാഗം ഇരിക്കട്ടെ എന്നാൽ അവിടെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലിസിറ്റായിട്ട് പറയുന്നില്ല പക്ഷെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലിസിറ്റായിട്ട് യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനാലാം അധ്യായത്തിൽ കർത്താവ് പറയുമ്പോൾ അവിടെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇഫ് യു ലവ് മീ യു വിൽ ഒബൈ മൈ കമാൻമെൻസ് നിങ്ങൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൽപ്പനകളെ കാത്തുകൊള്ളും അതൊരു ഫാക്റ്റാണ് അപ്പോൾ അടിസ്ഥാനം ഒന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞു എന്താണ് കൽപ്പനകൾ അടിസ്ഥാനം ഒന്ന് വിശുദ്ധ തിരുവഴുത്തുകൾ അതാണ് നിങ്ങൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൽപ്പനകളെ പ്രമാണിച്ചു കൊള്ളും അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം ദൈവത്തിൻ്റെ പുസ്തകമാണ് വേദപുസ്തകം അത് അനുസരിക്കാനുള്ളതാണ് വായിക്കാൻ മാത്രമുള്ളതല്ല എന്തിനുള്ളത് അനുസരിക്കാനുള്ളതാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ അത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം ഏറ്റവും ഞാൻ പലപ്പോഴും ആളുകളോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് വാട്ട് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് തിങ് ഇൻ ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമേറിയ കാര്യം എന്താണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയും പ്രാർത്ഥനയാണ് ബ്രദറെ ഏറ്റവും പ്രധാനം പ്രാർത്ഥനയാണെന്ന് പറയും പ്രാർത്ഥന പ്രധാനമാണ് പക്ഷേ ചിലർ പറയും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ മാത്രം പോലെ സുവിശേഷം അറിയിക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ അത് പറയുന്നവരുണ്ട് ചിലർ പറയും ഇതൊന്നുമല്ല ബ്രദറെ ദൈവം നമ്മളെ ഭൂമിയിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് ആരാധിക്കാനാണ് ആരാധനയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം ചിലർ പറയും ദൈവവചനം നമ്മൾ പഠിക്കണം പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇനോ പ്രാർത്ഥ ഉപ ഉപവാസം എടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണം അപ്പോൾ ഉപവാസമാണ് ഏറ്റവും വലുതെന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഓരോന്ന് എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട് അതാണ് വലിയ നിഷേധിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല പ്രാർത്ഥന വലിയ കാര്യമല്ലേ ഉപവാസം വലിയ
കാര്യം അനുസരണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഒന്നുകൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനവും ഉണ്ടാകുന്നില്ല നാല് മണിക്കൂർ ദിവസം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആളുകൾ എനിക്കറിയാം പക്ഷെ ദൈവത്തെ അനുസരിക്കത്തില്ല വേദോസം അരച്ച് കലക്കി കുടിച്ച പല ആളുകളെ എനിക്കറിയാം പക്ഷേ ദൈവത്തെ അനുസരിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല മുന്നൂറ്ററുപത്തഞ്ച് ദിവസത്തിനകത്ത് മുപ്പത്താറ് ദിവസം എന്താണെങ്കിലും ഉപവാസം എടുക്കുന്ന ആളുകൾ എനിക്കറിയാം നാൽപ്പതും നാൽപ്പത്തഞ്ചും വരെ എടുക്കുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് മാത്രം അനുസരിക്കണമെന്നില്ല അനുസരിക്കാൻ ഇതൊക്കെ നല്ലതാണെങ്കിലും അനുസരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇതുകൊണ്ടൊന്നും പ്രയോജനമില്ല അനുസരിക്കാൻ പ്രാർത്ഥന നല്ലതാണ് അനുസരിക്കാൻ വചനം നല്ലതാണ് അനുസരിക്കാൻ ഇതെല്ലാം നല്ല കാര്യമാണ് പക്ഷേ ആത്യന്തികമായി നമ്മൾ അവൻ്റെ കൽപ്പനകളെ പ്രമാണിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്താ പ്രയോജനം അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ ഒബീഡിയൻസ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ഇൻ ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫ് ഒബീഡിയൻസ് അനുസരണമാണ് ജീവിതത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നതായ കാര്യം അനുസരിക്കാൻ എന്ത് വേണമെന്നുള്ള ചോദ്യം നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു അത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പക്ഷേ നമ്മളുടെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ സ്പിരിച്വൽ ഡിസിപ്ലിൻസും എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് പ്രയർ ഈസ് എ സ്പിരിച്വൽ ഡിസിപ്ലിൻ ഫാസ്റ്റിംഗ് ഈസ് എ സ്പിരിച്വൽ ഡിസിപ്ലിൻ റീഡിംഗ് ബൈബിൾ ഈസ് എ സ്പിരിച്വൽ ഡിസിപ്ലിൻ ഡിസിപ്ലിൻ മെഡിറ്റേഷൻ ഈസ് എ സ്പിരിച്വൽ ഡിസിപ്ലിൻ ഇതെല്ലാം സ്പിരിച്വൽ ഡിസിപ്ലിൻസ് ആണ് പക്ഷെ ഇതെല്ലാം ആത്യന്തികമായി എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അനുസരിക്കാൻ വേണ്ടിയാ ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ ഒബീഡിയൻസ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇന്ന് പോകുമ്പോൾ ഇന്ന് പോകുമ്പോഴെന്ന് പറയേണ്ട നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് നമ്മൾ തീരുമാനമല്ല അവസാനത്തെ അഞ്ച് മിനിറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുന്നത് ഏഹ് നമുക്ക് ഈ ക്ലൈമാക്സ് എഫക്റ്റ് ഈ പെൻറ്റ് കോസൽസിൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് ക്ലൈമാക്സ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയും അതായത് ഒരു പാട്ടിന് അഞ്ച് സ്റ്റാൻസ് ആവണമെങ്കിൽ നാല് സ്റ്റാൻസ് ആ പാടുമ്പോഴും അനക്കം പോലും കാണത്തില്ല പക്ഷെ അഞ്ചാമത്തെ സ്റ്റാൻസ് ആ വരും പോയോ ഈ ക്ലൈമാക്സിലാ എല്ലാം കൂടെ കയറി വരുന്നത് ആ അതുപോലെ തന്നെയാണ് പ്രസംഗവും ഒരു മണിക്കൂർ പ്രസംഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ അമ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റും ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ അവസാനത്തെ അഞ്ച് മിനിറ്റ് എല്ലാ തീരുമാനങ്ങളും ഒരു ഒരുമിച്ച് എടുക്കാനിരിക്കും അങ്ങനെ മെനക്കെടേണ്ട കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ ദൈവാത്മാവ് എപ്പോൾ സ്പർശിക്കുന്നു അപ്പോഴൊക്കെ തീരുമാനം എടുത്തു അപ്പോഴൊക്കെ സമർപ്പിച്ചു ഹലലുയ്യ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അനുസരിക്കാനുള്ള തീരുമാനം നമ്മൾ എടുക്കണം നമ്മൾ ദൈവസന്നിധി പറയണം കടത്താവ് എനിക്കിത് അനുസരിക്കണം എനിക്ക് ആ അതൊരു അതൊരു നമ്മുടെ ഡിസിഷനാണ് നമ്മുടെ തീരുമാനമാണ് അനുസരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് നമുക്കൊരു പങ്കുണ്ട് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ആ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിൽ നമുക്ക് ഒരു പങ്കുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഒത്തിരി പറയാനുള്ള അതിനെക്കുറിച്ച് സമയത്തിൻ്റെ പരിമിതി കൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ പറയുന്നില്ല അതിൻ്റെയും പിന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് എനിക്ക് അനുസരിക്കുന്നതിൻ്റെ പിന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒബീഡിയൻസിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സ്നേഹമായിരിക്കും കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാരോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങളെന്നെ അനു നിങ്ങളെന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഇഫ് യു ലവ് മീ യു വിൽ ഒബൈ മൈ കമാൻമെൻസ് നിങ്ങളെന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ എൻ്റെ കൽപ്പനകളെ കാത്തുകൊള്ളൂ അല്ലേ സി അപ്പോൾ സ്നേഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വികാരം എന്താണ് സ്നേഹമാണ് വൈ ഐ ആം ഒബേയിങ് ഇറ്റ് ഇസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ലവ് അതും ഒരു വിഷയമാണ് എന്നെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ അനുസരിക്കുന്നത് സ്നേഹത്തിൽ നിന്നല്ല പലപ്പോഴും നമ്മൾ അനുസരിക്കുന്നത് ഒന്നുകിൽ പേടിയിൽ നിന്നാണ് അതിപ്പം ദൈവിക ദൈവിക കാര്യം ഒന്നും അല്ല ഏത് കാര്യവും നമ്മൾ മിക്കപ്പോഴും അനുസരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒന്നിൽ ഭയം കൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബിക്കോസ് അനുസരിച്ചാലേ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് പ്രയോജനം ഉള്ളാകത്തുള്ളൂ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ വണ്ടി ഓടിച്ച് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ചിലയിടത്തെല്ലാം ക്യാമറ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ക്യാമറ വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് എൺപത് കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണെങ്കിൽ എൺപത് കിലോമീറ്ററേ പോകത്തുള്ളൂ അല്ലേ നൂറ്റി ഇരുപത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി ഇരുപത് നൂറ്റി മുപ്പത് നമ്മൾ പോകത്തില്ല ക്യാമറ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ക്യാമറ എവിടെ ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നമുക്ക് അറിയാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ഡിവൈസസിൽ തന്നെ നമുക്ക് അതൊക്കെ അറിയാനുള്ള ഒത്തിരി ടെക്നിക്കുകളും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു പോലീസും ഇല്ല ക്യാമറയും ഇല്ല ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചു നമ്മളെല്ലാം അങ്ങ
അപ്പം അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ എന്നോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ജയിലിൽ പ്രസംഗിക്കാൻ പോയപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എല്ലാ കുറ്റവാളികളൊക്കെ മുന്നേ ഇരിക്കുകയല്ലേ അപ്പം പറഞ്ഞു എൻ്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യണമെന്ന് ഞങ്ങൾക്കും ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ധൈര്യം ഇല്ലാതായിപ്പോയി അത് ചെയ്യാനുള്ള ധൈര്യം ഇല്ലാതായിപ്പോയി പലപ്പോഴും പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ നിങ്ങളുടെ ധൈര്യം ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ കോൺസിക്വൻസ് പേടിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അനുസരിക്കുന്നത് ഇപ്പം രാവിലെ എയ്റ്റ് ഒ ക്ലോക്കിന് അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ ഒ ക്ലോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓഫീസിൽ നമ്മൾ പഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട ടൈമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യേണ്ട സമയമുണ്ട് അതിപ്പം ഒമ്പത് മണിക്ക് നമ്മൾ ലോഗിൻ ചെയ്യണമെന്ന് വയ്ക്കുക ഒൻപത് മണിക്ക് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ച് ചെയ്ത് കയറുക ഒൻപത് മണിക്ക് പഞ്ച് ചെയ്ത് കയറി കയറണം എന്ന് വയ്ക്കുക നമ്മൾ ഒമ്പത് മണിക്ക് ഒരു മിനിറ്റെങ്കിലും മുമ്പേ അത് പഞ്ച് ചെയ്ത് കയറാനായിട്ട് നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് പരിശ്രമിക്കുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഹാഫ് ഡേ നമ്മുടെ പൈസ പോകും അന്നത്തെ പൈസ പോയി കിട്ടും അതുകൊണ്ട് കറക്റ്റ് സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ പഞ്ച് ചെയ്ത് കയറുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മിക്കപ്പോഴും കാരണം അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതായ ബെനഫിറ്റ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കോൺസിക്വൻസസ് ആണ് ഇതിനകത്തെ വിഷയം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അനുസരിക്കുന്നത് ഇനി ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പനി പറയുക നീ വരുവോ വരാതിരിക്കുകയോ ജോലി ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാതിരിക്കുകയോ എന്തോ ചെയ്താലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല എല്ലാ മാസവും ഒന്നാം തീയതി നിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ ശമ്പളം വന്നിരിക്കും ഒരു ചോദ്യവും ഞങ്ങൾ ചോദിക്കത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിറ്റേ ദിവസം ഒമ്പത് മണിക്ക് തന്നെ ഓഫീസിൽ പോകുന്ന എത്ര പേരുണ്ടാവും ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ പേടിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ പ്രതിഫലം ഇച്ഛിച്ചാണ് പലപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അനുസരിക്കുന്നത് എന്നാൽ യേശു പറഞ്ഞു ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്നെ അനുസരിക്കുന്നതിന് മറ്റൊരു റീസൺ ഉണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഫിയർ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് യു ആർ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദാറ്റ് യു ആർ എക്സ്പെക്ടിങ് സം റിവാർഡ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ലവ് സ്നേഹിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അനുസരിക്കാൻ നമ്മൾ പഠിക്കണം പേടിച്ചിട്ടോ പ്രതിഫലം കൊണ്ടോ ആകരുത് ഞാൻ വീടിക്ക് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഞാൻ റിലിജിയനിൽ കുറേ ഇത് ചെയ്തായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഞാനൊരു ഒരു പോയം വായിച്ചത് ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ആ പോയം ഒരു ആളെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു പോയമാണ് ലോഡ് പേടിച്ചാണ് ഞാൻ നിന്നെ അനുസരിക്കുന്നെങ്കിൽ എന്നെ നീ ആ നരകത്തിലോട്ട് തള്ളിയിട്ടേര് പ്രാർത്ഥനയാണ് നരകത്തെ പേടിച്ചാണ് ഞാൻ നിന്നെ അനുസരിക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്നെ ആ നരകത്തിലേക്ക് തള്ളിയിട്ടേര് ഇനി സ്വർഗം പ്രതീക്ഷിച്ചാണ് ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിന്റെ വാതിൽ എനിക്ക് നേരെ കൊട്ടിയളച്ചേര് എന്നാൽ കർത്താവെ ഞാൻ നിന്നെയാണ് നിന്നോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടാണ് നിനെ നിന്നെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ മൈ ഡിസയർ ഈസ് യു എ ഗാഡ് നീയാണ് എൻ്റെ പ്രചോദനമെങ്കിൽ എന്നെ നിൻ്റെ മാറോട് ചേർത്തണയ്ക്കണമേ അതാണ് റിയൽ ക്രിസ്ത്യൻ ലവ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങളോട് ഓരോരുത്തരും എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം അതാ ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ വൈ ഡു ഐ ലവ് ജീസസ് വൈ ഡു അബൈ ഐ ഒബേ ഗാഡ് എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ യേശുവിനെ അനുസരിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ വേദോസം അനുസരിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ യോഗത്തിന് വരുന്നു നരകം പേടിച്ചിട്ടാണോ സ്വർഗം മോഹിച്ചിട്ടാണോ ഇപ്പോൾ വന്നു വന്ന് നരകവും സ്വർഗവും ഒന്നും വിഷയമല്ല ഇവിടെ വല്ലതും കിട്ടാനും ഇവളൊന്നും പോകാതിരിക്കാനും ആണ് നമ്മൾ വാസം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ദൈവത്തെ വിളിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് ഞാൻ അസംബ്ലിസ് കൊണ്ട് നാഷണൽ കോൺഫറൻസിന് പ്രസംഗിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ അവരോട് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഈ സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ പറയും മിഷൻ ഫീൽഡെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയാണ് അവരെ അവരെ സംബന്ധിച്ച് അവർ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇന്ത്യയാണ് ഏറ്റവും വലിയ മിഷൻ ഫീൽഡ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ആഫ്രിക്കയാണ് പക്ഷേ അവർ നോക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയാണ് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ശരിയാണ് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെല്ലാം ഇന്ത്യക്കാർ എല്ലാം ഹിന്ദുക്കളാണ് അവരെ ഒത്തിരി ദൈവങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് തന്നെയല്ല
അവരോടിങ്ങനെ തമാശ പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയാമോ ഞങ്ങളുടെ ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദുക്കൾ പശുക്കളെ ആരാ ആരാധിക്കുന്നത് ബിക്കോസ് പശു അവർക്ക് പാൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മൂർഖനെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തോ പാമ്പിനെ ആരാധിക്കുന്നത് കാര്യം പാമ്പിനെ ആരാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ പാമ്പ് കൊത്തു അപ്പം പശു പാല് കൊടുക്കും പാമ്പ് കൊത്തു അതുകൊണ്ട് അവർ ആരാധിക്കുന്നു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് യേശുവിനെ വിളിക്കുന്നത് ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങളോടൊന്ന് ചോദിച്ചേ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്നി പാല് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ കൊത്തും മിക്കവരും യേശുവിനെ വിളിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പാല് കിട്ടാൻ ഐ എം നോട്ട് ജോക്കിങ് നമ്മുടെ നമ്മളോട് തന്നെ നമ്മളൊന്ന് ചോദിക്കുക നമ്മൾ നമ്മുടെ സഭകളിലുള്ളവർ എന്തിനാണ് യേശുവിനെ വിളിക്കുന്നത് പാല് കിട്ടാൻ അല്ലെങ്കിൽ കാറ് കിട്ടാൻ അല്ലെങ്കിൽ വീട് കിട്ടാൻ അല്ലെങ്കിൽ ജോലി കിട്ടാൻ അല്ലെങ്കിൽ പണം കിട്ടാൻ അല്ലെങ്കിൽ എ കൈൻഡ് ഓഫ് ബ്ലസ്സിങ്സ് അല്ലാതൊന്നുമില്ല അതിനാണ് യേശുവിനെ ആരാധിക്കുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ യേശുവിനെ ആരാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ യേശു ഇടങ്കോലിട്ടാലോ അതായത് കർത്താവിനെ ആരാധിക്കാതെ പോയി കഴിഞ്ഞ വല്ല വണ്ടി വല്ലതും ഇടിച്ചാലോ അപ്പോൾ ആരാധിച്ചേക്കാം അപകടമൊന്നും ഉണ്ടാകാതിരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നത് ഒരു കൗ ജീസസിനെയും ഒരു കോബ്ര ജീസസിനെയും ആണ് ഏ പശു യേശുവും പാമ്പ് യേശുവും ശരിക്കും ഇതൊക്കെ തന്നെയല്ലേ നമ്മുടെയും പ്രശ്നം വൈ ഡു വി വർഷിപ്പ് ജീസസ് നമ്മൾ നമ്മളോട് തന്നെ ചോദിക്കുക എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ യേശുവിനെ ആരാധിക്കുന്നത് പാല് കിട്ടുന്നതിന് പകരം പാലായിരിക്കത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ പാലോ ഭക്ഷണമോ അല്ലെങ്കിൽ ജോലിയോ പണമോ എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ എന്തെങ്കിലും കിട്ടുന്ന ഒരു യേശു അല്ലെങ്കിൽ തരുന്ന യേശു അല്ലെങ്കിൽ ആരാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഉപദ്രവിക്കുന്ന ഒരു യേശു അപ്പം ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ സഭയിൽ മിക്കവരും ഹിന്ദുക്കളാണ് ഇവിടെ ഞാൻ പറയുക നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലും നമ്മുടെ സഭകളിലും ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി ഹിന്ദുക്കളുണ്ട് കാര്യം പശു യേശുവിനെയും പാമ്പ് യേശുവിനെയും ആ ഇവരൊക്കെ ആരാധിക്കുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ അപകടത്തിൽ പെട്ടു പോകരുത് വർഷ് ദ ട്രൂ ജീസസ് യേശുവിനെ ആരാധിക്കണമെന്ന് മാത്രം ഇന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരെ കാര്യം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒത്തിരി യേശുവുണ്ട് ആരാധിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥ യേശുവിനെ ആയിരിക്കണം വേദപുസ്തകം ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ഒരു യേശുവിനെ അല്ല വേദപുസ്തകത്തിലെ യേശുവിനെ ആരാധിക്കണം ആ പാട്ടുകാരൻ പറഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ കവിത എഴുതിയ ആൾ പറഞ്ഞ ഇതാണ് വൈ ഡു ഐ ലവ് ജീസസ് വൈ ഡു ഐ വർഷിപ്പ് ജീസസ് ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് യേശുവിനെ ആരാധിക്കുന്നു ഇസ് ഇറ്റ് ബിക്കോസ് ഐ ഫിയർ ഹെൽ ഇസ് ഇറ്റ് ബിക്കോസ് ഐ എക്സ്പെക്ട് സം റിവാർഡ് ഫ്രം ഹെവൻ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത്രയുമെങ്കിലും ബോധം അങ്ങേർക്കുണ്ട് നിത്യതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പോലും ഇന്ന് ആരും ഒന്നും ചിന്തിക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ സഭകളിൽ ഇപ്പോൾ ഡെലി പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞപ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ നിത്യതയുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് നിത്യഭവനം എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ദറ്റ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് നമ്മുടെ സഭകളിൽ നമ്മൾ നിത്യതയെക്കുറിച്ച് എന്ത് പഠിക്കുന്നു നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നമ്മൾ നിത്യതയെക്കുറിച്ച് എന്ത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ പറയാം ഞാൻ ഒരു രണ്ട് വർഷമായിട്ട് എൻ്റെ ഹൃദയത്തെ ഭയങ്കരമായിട്ട് വ്യസനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ തലമുറയുടെ ഇന്നത്തെ പോക്ക് ഇന്നത്തെ പോക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനകത്ത് ഞാനുൾപ്പെടെയുള്ള എൻ്റെ എൻ്റെ തലമുറ ശരിക്കും അതിനകത്ത് കുറ്റവാളികളാണ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞുങ്ങളിലേക്ക് നിത്യതയുടെ ദർശനം പകർന്നു കൊടുക്കാൻ നമ്മുടെ തലമുറയ്ക്ക് പറ്റിയില്ല ദറ്റ് ഈസ് എ ബിഗ് മിസ്റ്റേക്ക് വി മെയ്ഡ് അത് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യം ഇതാണ് നാളെ ആണെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പറ്റിയ പാളിച്ചകൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അതിൽ നിന്ന് പാളിച്ചകൾ മനസ്സിലാക്കി എന്തോ അതിനെ പഴി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് മാത്രം കാര്യമില്ലല്ലോ അല്ലേ പഴി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല നമുക്കൊരു ചേഞ്ച് വേണം നമുക്കൊരു രൂപാന്തരം വേണം ഒരു വ്യത്യാസം വേണം നമ്മൾ എവിടെ എങ്കിലും ഒക്കെ പരാജയപ്പെട്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് മടങ്ങി വരണം ഞാൻ ഈ പിതാക്കന്മാരുടെ കാര്യം പറഞ്ഞത് വെറുതെ അല്ല പക്ഷെ സി ഐ ചെറിയാൻ മരിച്ച സമയത്ത് ഞാൻ അടക്കത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നല്ല 
നാട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ അടക്കത്തിൻ്റെ സമയത്ത് സാജു പ്രസംഗിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം എഴുതി വെച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫ്യൂണലിൽ ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് എന്താണ് സഭയുടെ സമ്പത്ത് സഭയുടെ സമ്പത്ത് കെട്ടിടങ്ങളല്ല സഭയുടെ സമ്പത്ത് ധനമല്ല സഭയുടെ സമ്പത്ത് നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരാ അത് പല ആളുകൾക്കും അറിയില്ല ആ പിതാക്കന്മാരുടെ ആ അവരുടെ ലാളനയിൽ വളർന്ന ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം സഭയുടെ സമ്പത്ത് അവരാണ് അവർ പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ നിത്യതയുടെ ദർശനത്തിൽ ജീവിക്കാൻ അവർ ഞങ്ങളെയൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചത് പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മുടെ തലമുറയിലേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു അവസ്ഥയില്ലാതെ നമ്മൾ തകർന്നു പോകുന്നത് കാണുമ്പോഴുള്ള സങ്കടം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എത്ര പേർക്ക് നിത്യതയെക്കുറിച്ചുള്ളൊരു ദർശനം അത് യു സി അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ കുറ്റവാളികൾ നമ്മൾ മാതാപിതാക്കളാണ് അല്ലാതെ സഭയെ സഭ രണ്ടാമത് സഭ നമ്മൾ സഭകളെ പറയാം പക്ഷേ അടിസ്ഥാനപരമായി പ്രോബ്ലം എവിടെയാണ് ഇറ്റ് ഇസ് ദ പേരൻസ് ഒരിക്കൽ ഒരു ചെറുക്കനായി സ്കൂളിൽ നിന്ന് നടക്കി വിട്ടു അയാളുടെ തോന്നിയ ദിവസമെല്ലാം കാണിച്ചതിന് അപ്പം അപ്പൻ ഭയങ്കര ചൂട് ഞാനവനെ സൺഡേ സ്കൂളിലൊക്കെ പറഞ്ഞു വിട്ടതാ അവൻ എന്തോ അവിടെ പഠിച്ചത് എന്തോ അവനവനെ പഠിപ്പിച്ചത് അതെ സൺഡേ സ്കൂൾ ടീച്ചർ എന്തോ പഠിപ്പിച്ചതെന്ന് അവൻ പിഴച്ചു പോയപ്പോഴത്തേക്ക് കുറ്റവാർക്കാ സൺഡേ സ്കൂൾ ടീച്ചർക്ക് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇയാൾ സൺഡേ സ്കൂളിൽ ആഴ്ചയിൽ എത്ര മണിക്കൂർ കൊച്ചിനെ പറഞ്ഞു വിട്ടു ആ അത് ഒരു മണിക്കൂർ കാണും ഞാൻ പറഞ്ഞ് നൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് മണിക്കൂറുണ്ട് ഒരാഴ്ചയിൽ നൂറ്റി അറുപത്തേഴ് മണിക്കൂർ ഇയാളോട് അല്ലായിരുന്നു ഇയാൾ എന്താ പഠിപ്പിച്ചത് സൺഡേ സ്കൂൾ ടീച്ചറെ കുറ്റം പറയാൻ എളുപ്പമാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചു അയാളെ നൂറ്റി അറുപത്തേഴ് മണിക്കൂർ ഇയാളോട് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ കൊച്ച് ഇയാൾ എന്തോ പഠിപ്പിച്ചത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മറ്റൊന്നുമല്ല സൺഡേ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കേണ്ടെന്നോ പഠിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ കാര്യമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് പക്ഷേ അടിസ്ഥാനപരമായി ഉത്തരവാദിത്വം ആർക്കാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മാതാപിതാക്കൾക്കാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാനിവിടെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോടാണ് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നിത്യതയുടെ ദർശനത്തിൽ ജീവിക്കാൻ പഠിക്കണം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് സ്പിരിച്വൽ വാല്യൂസ് നമ്മൾ പകർന്നു കൊടുക്കണം ആത്മീകമായി അവർക്ക് എന്താണ് ആത്മീയത എന്നുള്ളത് അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം ആ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ അവരെ വളർത്തണം ആ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ വളർത്തണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭവനത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം എപ്പോഴും സംസാരിക്കണം എപ്പോഴും സംസാരിക്കണം ഇന്ന് എനിക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് മാത്രമേ പറയാൻ നേരമുള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നാളെ ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പറയാം പക്ഷേ അപ്പം ഇന്ന് എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം ഇതാണ് വി നീ ടു സീ ദാറ്റ് യു നോ വി ആർ ബ്രിങ്ങിങ് അപ്പ് അവർ ചിൽഡ്രൻ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മൾ വചനത്തിൽ വളർത്തിയെടുക്കണം അതിനുവേണ്ടിയുള്ള വലിയ ഒരു പരിശ്രമം അനിവാര്യമാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ തലമുറ അടുത്തൊരു തലമുറ പെന്തിക്കോസ് ഒരു ഒരു തലമുറ നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇവിടുന്ന് ഭൂമുഖത്ത് നിന്ന് തന്നെ തുളച്ച് മാറ്റപ്പെടും അതിന് സംശയമില്ല നമ്മൾ കൈമാറ്റം ചെയ്ത് അടുത്ത ഒരു തലമുറയിലേക്ക് ഇത് കൈമാറിയില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അടുത്ത തലമുറ എന്തായിത്തീരും എന്തായിത്തീരും ദാറ്റ്സ് എ ബിഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ആ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള വലിയ ഒരു അഭിവാഞ്ച നമുക്ക് അനിവാര്യമാണ് ഇന്ന് വന്നു നിൽക്കുന്നതിൽ നല്ലൊരു ശതമാനവും മാതാപിതാക്കളായതുകൊണ്ടുകൂടെയാണ് ഞാൻ ഈ കാര്യത്തെ ഓർപ്പിക്കുന്നത് സ്വർഗീയ ദർശനത്തിൽ നമ്മളെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്താൻ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ അടിസ്ഥാനം രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഹോളി സ്ക്രിപ്ചർ ആൻഡ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഈ കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കാൻ നമുക്ക് ശക്തി വേണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം പരിശുദ്ധാത്മ വേണം നിങ്ങൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ എൻ്റെ കൽപ്പനകളെ കാത്തുകൊള്ളും ഞാൻ അടുത്ത വാക്ക് എന്നെ അറിയാമോ ആൻഡ് ഐ വിൽ ആസ് ദ ഫാദർ ആൻഡ് ഹി വിൽ സെൻഡ് യു അനദർ കൗൺസിലർ ദ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ട്രൂത്ത് ടു ബി വിത്ത് യു ഫോർ എവർ എന്നാൽ ഞാൻ പിതാവിനോട് ചോദിക്കും പിതാവ് സത്യത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് എന്ന മറ്റൊരു കാര്യസ്ഥനെ എന്നേക്കും നിങ്ങളോട് കൂടെ ഇരിക്കേണ്ടതിന് അയച്ചു തരും ഏത് വാക്യം പറഞ്ഞിട്ടാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ എൻ്റെ കൽപ്പനകളെ കാത്തുകൊള്ളും എന്ന് പറഞ്ഞതിനോട് ചേർന്ന് പറയുകയാണ് എന്താണ് ആൻഡ് ഐ വിൽ ആസ് ദ ഫാദർ എന്നാൽ ഞാൻ പിതാവിനോട് ചോദിക്കും അവ
ഹ്യൂമൻ വേയിൽ അവൻ്റെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കാൻ നമ്മളെല്ലാം കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നുള്ള ഉണ്ടെന്നുള്ളതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമായിരിക്കെ തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനകളെ അനുസരിക്കാനുള്ള ശക്തി നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഇല്ല നൂറ് വട്ടം നമ്മൾ ഓരോ തീരുമാനം എടുക്കും പക്ഷെ തീരുമാനം നിർവഹിക്കാനുള്ള ശക്തി നമുക്ക് ഇല്ല എത്ര വിൽ പവർ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും പലപ്പോഴും നമുക്ക് എന്തില്ല അതനുസരിക്കാനുള്ള ശക്തി ഇല്ല എന്തിനാണ് കർത്താവ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നൽകിയതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് അതിന് തീരുമാനമെടുക്കുന്നവർക്ക് അവരെ അത് നിർവഹിക്കാൻ ശക്തീകരിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടിയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നമുക്ക് നൽകുന്നതിനെ കുറിച്ച് കർത്താവ് പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് പ്രസ്താവനയാണിത് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ശിഷ്യന്മാരോട് പറയുകയാണ് ഞാൻ അയച്ചു തരുമെന്ന് പറയുന്ന ആദ്യത്തെ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പരസ്യ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്ത് അറിയത്തക്ക രീതിയിൽ ഇംപ്ലിസിറ്റ് ആയിട്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ പ്രസ്താവനയാണിത് അവിടെ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ദർ ഇസ് എ റീസൺ വൈ ഐ ഗിവ് യു ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഓർ ഐ സെൻഡ് യു ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഇൻ അ വോട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ടു ഹെൽപ്പ് യു ടു ഒബേ കർത്താവിൻ്റെ കൽപ്പന അനുസരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ശക്തി വേണം അതിനാണ് ഞാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അയച്ചു തരാമെന്ന് പറയുന്നത് പ്രിയമുള്ളവരെ നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കർത്താവ് തന്നിരിക്കുകയാണ് അവൻ്റെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കണം ആ കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കുന്നത് സ്നേഹത്തിൽ നിന്നായിരിക്കണം സ്നേഹത്തിൽ നിന്നാണ് അനുസരിക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ സി ഒരു ഫാക്റ്റാണ് ഇത് അനുസരിച്ചില്ലേ നരകത്തിൽ പോകുന്നുള്ള ഒരു സത്യമാണ് അപ്പം നരകത്തെ പേടിക്കേണ്ട എന്നൊന്നും അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്തോ ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ലെന്നൊന്നുമല്ല ഇതനുസരിച്ചില്ലെങ്കിൽ നരകത്തിൽ പോകും എന്നുള്ളത് സത്യമാണ് പക്ഷേ ഞാൻ അങ്ങനെ അങ്ങ് പേടിച്ചു പേടിച്ചൊന്നും അല്ല ജീവിക്കുന്നത് ആണോ അല്ല ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് സ്നേഹത്തിലാണ് ബാംഗ്ലൂർ പഠിക്കാൻ പോയൊരു ചെറുക്കൻ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന് പഠിക്കാൻ പോയതാണ് അവൻ്റെ നയൻറ്റീൻത്ത് ബർത്ത്ഡേക്ക് കൂട്ടുകാരെല്ലാം കൂടെ കൂടി എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു ഏയ് ഇറ്റ്സ് യുവർ ബർത്ത് ഡേ റൈറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു യേസ് വി വിൽ സെലിബ്രേറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നോ പ്രോബ്ലം യു ഹാവ് മണി ഞാൻ പറഞ്ഞു യേസ് കുഴപ്പമില്ല പപ്പ എനിക്ക് കുറച്ച് പൈസ അയച്ചു തന്നായിരുന്നു നിൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ അല്ലേ നീ സ്പെൻഡ് ചെയ്തോളാം പറഞ്ഞു സോ വിൽ ഗോ ടു ദ പബ് എന്നാൽ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം നേരെ പബ്ബിലോട്ട് പോകാം എന്നാൽ ചെറുക്കാൻ പറഞ്ഞു നോ നോ വേ അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരി ചോദിച്ചു ഏ യു ചിക്കൻ യു ഫിയർ ദാറ്റ് യുവർ ഫാദർ വിൽ ഹർട്ട് യു നിൻ്റെ അപ്പൻ നിന്നെ ഹർട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് നീ പേടിക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു നോ ദെൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താ ഐ ഫിയർ ഇഫ് ഐ ഡു ഇറ്റ് ഐ വിൽ ഹർട്ട് മൈ ഫാദർ ഞാനിത് ചെയ്താൽ അപ്പൻ എന്നെ വേദനിപ്പിക്കുമെന്നല്ല ഞാൻ എൻ്റെ അപ്പനെ വേദനിപ്പിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഹലലൂയ്യ പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മൾ കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കുന്നില്ലേ കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയാം ഇ സി ഞാൻ എപ്പോഴും ആളുകളോട് ചോദിക്കും പറയുന്ന പീപ്പിൾ ആർ കമ്മിങ് ഫോർ കൗൺസിലിങ് അപ്പോൾ പലരും പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് പാപത്തിൽ അങ്ങ് വീണ് പോകുന്നു നാച്ചുറലി അവരവരുടെ ആത്മാർത്ഥതയിൽ പറയുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഇ സി എപ്പോഴും സ്നേഹമായിരിക്കണം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തോടുള്ള ഒരു പ്രതികരണമാണ് നമ്മുടെ വിശുദ്ധ ജീവിതം വൈ ഡു ഐ ലിവ് എ ഹോളി ലൈഫ് ഐ നോ ഗോഡ് ഹാസ് സേവ് മീ കർത്താവ് എന്നെ രക്ഷിച്ചു എന്ന് എനിക്കറിയാം എന്നെ അവൻ സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് അറിയാം ഞാൻ പാപം ചെയ്ത് ജീവിച്ചാൽ നരകത്തിൽ പോകുമായിരിക്കും അത് വേറെ കാര്യം പക്ഷേ ഞാൻ എന്നും നരകത്തെ പേടിച്ചൊന്നുമല്ല ജീവിക്കുന്നത് പാപം എൻ്റെ മുന്നേ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹം എന്നിൽ ഒഴുകുകയാണ് അതെങ്ങനെയാണ് അതിനുള്ള മാർഗം എന്താണ് ഐ ടെൽ ഹിം ഐ ടെൽ ദം ദർ ഇസ് ഓൺലി വൺ വേ ലുക്ക് അറ്റ് ദ ക്രോസ് സിൻ ഓൺ വൺ സൈഡ് ഡോൺ ലുക്ക് അറ്റ് സിൻ ലുക്ക് അറ്റ് ദ ക്രോസ് അവിടെ എന്താ നമ്മൾ കാണുന്നത് ലവ് ഓഫ് ഗാഡ് എനിക്ക് വേണ്ടി തകർക്കപ്പെട്ട മരിച്ച ആ യേശുവിനെ നോക്കുമ്പോൾ പിന്നെ എനിക്ക് പാപത്തിൻ്റെ പിന്നാലെ പോകാനായിട്ട് കഴിയില്ല ഞാൻ എപ്പോഴും ആളുകളോട് പറയും ഈ തിരു പണ്ടൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് തിരുവത്താഴ പക്ഷേ പണ്ടൊക്കെ തിരുവത്താഴം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു പഴയ ആളുകൾക്കൊക്കെ അറിയാം ഇനോ ഇനി കരച്ചിലാണ് തിരുവത്താഴത്തിൽ
ചെല്ലു പറയുമല്ലോ തിരുവത്താഴത്തിൽ കരയാനുള്ളതല്ല ആഘോഷിക്കാനുള്ളതാ ഇല്ലേ തിരുവത്താഴത്തിൽ എന്തിനാ കരയുന്നത് ആഘോഷിക്കുകയല്ലേ അല്ലെ ഈ കരച്ചിൽ ആഘോഷമാണ് അത് മനസ്സിലാകാത്തവരോട് നമ്മൾ ഞാൻ പറയാനാണ് കരച്ചിലെന്ന് പറയുന്നത് ആഘോഷമാണ് എന്താണ് ആഘോഷം സ്നേഹത്തിൻ്റെ ആഘോഷമാണ് ഐ റിയലൈസ് വാട്ട് ജീസസ് ഡിഡ് ഫോർ മീ എനിക്ക് വേണ്ടി യേശു എന്ത് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് ഓർക്കുന്ന ആ തിരുവത്താഴത്തിൻ്റെ ആ സമയത്ത് യു സി ഐ ക്രൈ വെൻ ഐ സി ദ ക്രോസ് ആൻഡ് ഐ സറണ്ടർ മൈ സെൽഫ് ഐ എം നോട്ട് ഫിയർഫുൾ ഇറ്റ് ഇസ് ലവ് ആ സ്നേഹത്തിൻ്റെ കവിഞ്ഞൊഴുക്കിൽ ഞാൻ ഇനി പാപം ചെയ്യില്ല എന്ന് തീരുമാനിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറയട്ടെ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ പറയാം പ്രിയമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രലോഭനങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാനും പാപത്തിൽ വീണു പോകാതിരിക്കാനുമുള്ള ഏറ്റവും പറ്റിയ മാർഗം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ വെൻ സിൻ കംസ് ഓൺ വൺ സൈഡ് ഡോണ്ട് ലുക്ക് അറ്റ് ദ സിൻ ലുക്ക് അറ്റ് ദ ക്രോസ് ആ സ്നേഹം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഒഴുകി വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പാപത്തിലേക്ക് പോകില്ല അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അതുകൊണ്ട് കൊച്ചു ഞ്യൂദേശി പാടിയത് പാപത്തെ സ്നേഹിപ്പാ ഞാനിനി പോകുമോ പാപത്തെ സ്നേഹിപ്പാ ഞാനിനി പോകുമോ ദൈവത്തിൻ പൈതലായി ജീവിക്കും ഞാനിനി ദൈവത്തിൻ പൈതലായി ജീവിക്കും ഞാനിനി യു സി ക്രൂശിന്മെന്നുള്ള പാട്ടിൻ്റെ ഭാഗമാണത് ക്രൂശിന്മേ ക്രൂശിന്മേ കാണുന്ന ദാരിത ക്രൂശിന്മേ ക്രൂശിന്മേ കാണുന്ന ദാരിത പ്രാണനാഥൻ പ്രാണനാഥൻ എൻ പേർക്കായി ചാകുന്നു പ്രാണനാഥൻ പ്രാണനാഥൻ എൻ പേർക്കായി ചാകുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ ക്രൂശിൻ്റെ ദർശനത്തിൽ വേണം നമ്മൾ ജീവിക്കാൻ ആ ക്രൂശിനെ കണ്ടുകൊണ്ട് വേണം ജീവിക്കാൻ ഈ പാപത്തെ ഞാൻ ഇനി സ്നേഹിക്കില്ല എന്ന് തീരുമാനം എടുക്കണം സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയില്ല യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പാപത്തെ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയില്ല യേശുവിൻ്റെ ക്രൂശ് കണ്ടുകൊണ്ട് എനിക്ക് പാപത്തിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയില്ല നിങ്ങളൊന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്ക് ടെംപ്റ്റേഷൻസ് വരുമ്പോൾ ദ ബെസ്റ്റ് വേ ഇസ് ടു ലുക്ക് അറ്റ് ദ ക്രോസ് ഇന്ന് നമ്മളൊരു തീരുമാനമെടുത്ത് പോകണം അപ്പോൾ വചനം നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ആ വചനം അനുസരിക്കാൻ നമുക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ആവശ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രായ പ്രി മാതാപിതാക്കളോട് ഞാൻ പറയുകയാണ് മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യുവർ ചിൽഡ്രൻ ഹാഫ് ദ ബൈബിൾ ബൈബിൾ കയ്യിൽ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന കാര്യം മാത്രമൊന്നും അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ബൈബിൾ കൈ കൊണ്ട് നടക്കണം അത് വേറെ കാര്യം ആഫ്രിക്കയിൽ ഞാൻ പ്രധാനമായിട്ടും ചെയ്യുന്നത് ഐ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് എവ്രി ബിലീവർ വിൽ ഹാവ് എ ബൈബിൾ ബിക്കോസ് അവിടെ ബൈബിൾ അവർക്ക് പല സ്ഥലങ്ങളിലും അവരുടെ ലാംഗ്വേജിൽ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇൻറ്റീരിയർ വില്ലേജസിലൊന്നും അത് അവൈലബിൾ അല്ല ഫോർ ലാസ്റ്റ് മെനി മെനി ഇയേഴ്സ് യു നോ ഐ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു നോ ദൂരെയുള്ള പാസ്റ്റർമാരെ ഒക്കെ അവർക്കൊക്കെ ഐ എം ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ഗിവിങ് ബൈബിൾസ് അവരുടെ ഐ ആസ് ദം ടു ഗിവ് ദ ബൈബിൾ ടു ദ പീപ്പിൾ ആൻഡ് മേക്ക് ദം റീഡ് ഇറ്റ് ചുമ്മാ കൈക്കൊണ്ട് നടക്കാനല്ല അത് ഞാൻ അവിടെ ക ആഫ്രിക്കക്കാരോട് എപ്പോഴും പറയുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ആലോചിക്കാറുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയണ്ടേ നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എത്ര പേരുണ്ട് ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ബൈബിൾ കട്ട് വായിച്ചാളാ കട്ട് വായിച്ചാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേർക്ക് ഈ മലയാള ഭാഷയുടെയൊക്കെ ഇത് അറിയത്തില്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെടുത്ത സമയത്ത് ഈശോച്ചായൻ്റെ പാസ്റ്റ് ഈശോയുടെ വീടിൻ്റെ വരാന്തയിൽ വെച്ചൊരു മീറ്റിങ്ങിനാണ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ പോലെയുള്ള ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ കൈവോക്കിയതൊന്നും അല്ല ഞാൻ ആ റൂമിലോട്ടൊന്ന് കയറി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ആ ദൈവസാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ച് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി എനിക്ക് യോഗത്തിനിരിക്കാൻ വയ്യായിരുന്നു പുറത്തുപോയി രാത്രിയാണ് 
ഐ സ്റ്റാർട്ട് ക്രൈങ് കർത്താവേ ഞാനൊരു പാപിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് കരഞ്ഞ് കരഞ്ഞ് ഒരു പരുവം ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പിന്നെയും തിരിച്ച് വന്നിരുന്ന് ഇവരോട് ചോദിച്ച് എന്താ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര സ്നേഹം സന്തോഷം എനിക്ക് സന്തോഷമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു മോൻ പോയി വീട്ടിൽ പോയി വേദോസം വായിക്കുക ഞങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ നീ ഒത്തിരി പുസ്തകം വായിക്കുന്ന കണ്ടല്ലോ വേദോസം വായിക്കുക യു നോ വാട്ട് ഹാപ്പൺ ഐ സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് റീഡിങ് ബൈബിൾ ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ് ഐ വാസ് എ ഹൈസ്കൂൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഭ്രാന്ത് വിളിച്ചു പോയത് കാര്യം പതിമൂന്ന് വയസ്സുള്ളൂ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ആ ചെറുക്കൻ രാത്രിയും പകരം വേദോസം വായിച്ച് ലിറ്ററലി ദ തോട്ട് ഐ കോട്ട് മാറ്റ് എന്നിട്ട് എൻ്റെ വീട് ഒരു പൗരാണികമായ വീടായി ഇരുന്നൂറ് വർഷം പഴക്കമുള്ള വീടാണ് അപ്പം എൻ്റെ റൂമിൽ ഞാൻ ഇരുന്ന് ബൈബിൾ ഇങ്ങനെ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അമ്മ അന്ന് നാട്ടിലായതുകൊണ്ടല്ലോ ഒരു ഗ്ലാസ് പാല് രാത്രി കുടിച്ചിട്ടേ കിടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ പാലും കൊണ്ട് വന്നിട്ട് എടാ പാല് എന്ന് പറയുമ്പം ഞാൻ ബൈബിൾ എടുത്ത് താഴെ വെച്ചിട്ട് മാസിയാൻ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഇന്ന് പിള്ളേർ തിരിച്ച് കാണിക്കും അങ്ങനെ കട്ട് വായിച്ചാൽ ഞാൻ ഇൻ ടു ആൻഡ് ഹാഫ് മന്ത്സ് ഐ റെഡ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ദ ബൈബിൾ അന്നോട്ട് എനിക്ക് പ്രാന്ത ബൈബിൾ അതാണ് എന്നെ നിലനിർത്തിയത് ഹലോ ലൂയ്യ അന്ന് തന്നെ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ ആളുകളുണ്ടായിരുന്നു പാസ്റ്റർ ടി സി ഷോയും പാസ്റ്റർ മാത്യു സാമുവലും ഒക്കെ എൻ്റെ ടീച്ചേഴ്സാണ് ഉമ്മച്ചനപ്പച്ചനും സിഖിദാനപ്പച്ചനും വി ടി ഓസ് അപ്പച്ചനും എല്ലാവരും ജോർജ് ജോളി സപ്പച്ചൻ ഇവരെല്ലാം പി എം പിലിപ്പച്ചൻ വി ആർ വെരി ക്ലോസ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബൈബിൾ പഠനമാണ് എന്നെ ഇന്നും നിലനിർത്തിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഭവനത്തിൽ നമ്മൾ ബൈബിൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കണം ബൈബിൾ കൊടുക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇറ്റ് ഈസ് ഈസി നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും പിള്ളേർക്കെല്ലാം ബൈബിൾ കാണും അവർക്ക് ഞാൻ പറയാം ബൈബിൾ കൊടുക്കണമെന്ന് പറയും ലിറ്ററലി ബൈബിൾ കൊടുക്കണം പക്ഷേ ഇവിടെ ഞാൻ പറയട്ടെ അതിലുപരിയായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകളെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞു തീർക്കുന്ന നിങ്ങൾ പോയി ആവർത്തന പുസ്തകം ആറാം അധ്യായം ഒന്ന് വായിക്കണം ആവർത്തന പുസ്തകം ആറാം അധ്യായത്തിൽ അവിടെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഇസ്രായേലിൽ നിനക്ക് നന്നായിട്ട് വേഴ്സ് ത്രീ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നീ അവിടെ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും വർദ്ധിക്കേണ്ടതിന് നീ കേട്ട് ജാഗ്രതയോടെ അനുസരിച്ച് നടക്കുക അപ്പോൾ കേൾക്കണം ജാഗ്രത വേണം അനുസരിക്കണം കേട്ട് ജാഗ്രതയോടെ ഡില്ലിജൻലി അതാ ഇന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പല സമയത്ത് നമ്മൾ വേദോസം വായിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഡില്ലിജൻ്റ് ആണോ ജാഗ്രത അനുസരിക്കണം ഇസ്രായേലെ കേൾക്ക യഹോവ നമ്മുടെ ദൈവമാകുന്നു യഹോവ ഏകൻ തന്നെ നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ എന്നീ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും പൂർണ്ണ ശക്തിയോടും കൂടെ സ്നേഹിക്കുക എന്ന് ഞാൻ ഒന്നും പറയുന്നില്ല ഇന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് കൽപ്പിക്കുന്ന ഈ വചനങ്ങൾ നിന്റെ ഹൃദയത്തിലിരിക്കണം നീ അവയെ നിന്റെ മക്കൾക്ക് ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുകയും നീ വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോഴും വഴി നടക്കുമ്പോഴും കിടക്കുമ്പോഴും എഴുന്നേൽക്കുമ്പോഴും അവയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുക വേണം പിന്നെ എപ്പോഴാണ് സമയം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ വഴി നടക്കുമ്പോൾ കിടക്കുമ്പോൾ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ വേദോസം പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ മറ്റൊന്നുമല്ല ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വേറെ അതും ഇതും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കരുതെന്ന് എന്ത് വേണം എപ്പോഴും വേദപുസ്തകമായിരിക്കണം പറയുന്നത് വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ തത്വങ്ങളായിരിക്കണം നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് ബിബ്ലിക്കൽ വാല്യൂസ് ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആ വേദപുസ്തകം മനസ്സിലാക്കണം യേശുവിനെ അറിയണം സൺഡേ സ്കൂളിൽ വെച്ച് രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ഒത്തിരി കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് നല്ല കാര്യമാണ് പക്ഷേ ഞാൻ പറയുന്നത് വീട്ടിൽ വെച്ചാൽ പിള്ളേർ രക്ഷിക്കപ്പെടണ്ടേ എൻ്റെ മൂന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയിൽ വെച്ചാണ് ഈ ബോസ്റ്റി ചെയ്യാണെന്ന് ചിന്തിക്കണം നമ്മളെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ പിള്ളേരെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പം ആൾക്കാർ പറയും അവൻ്റെ പിള്ളേരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാണ് ഭാര്യയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാണ് അവൻ്റെ ഭാര്യയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാണ് എൻ്റെ ഭാര്യയെ കുറിച്ചാലും എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് മറ്റൊന്നുമല്ല നമ്മളുടെ ഭവനത്തിൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന വാചകം എന്നാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നീ അവയെ അടയാളമായി നിൻ്റെ കൈമേൽ കെട്ടണം അവ നിൻ്റെ കണ്ണുകൾക്ക് മധ്യത്തിൽ പട്ടമായിരിക്കണം എന്താണെന്ന് അറിയാം അതിൻ്റെ അർത്ഥം കൈകളിൽ അടയാളം കെട്ടും ഇപ്പോൾ പിള്ളേരൊക്കെ ബാൻഡും കെട്ടിക്കൊണ്ട് നടക്കുക അല്ലേ ഡബ്ല്യൂ ഡബ്ല്യു ജെ ഡി ഒക്കെ
പിന്നെന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അറിയാമോ അവയെ നിൻ്റെ കണ്ണുകൾക്ക് മത്തിയ പട്ടമായിരിക്കണം ഞാൻ ജോയിഷ് ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ഈ ചെറിയ ഒരു പേടകം പോലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ കെട്ടിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്നൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതല്ല ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ പറയുന്നത് നിൻ്റെ തലയെ നിൻ്റെ ചിന്തകളെ നിൻ്റെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് വചനമായിരിക്കണം നിൻ്റെ കൈകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് വചനമായിരിക്കണം നിൻ്റെ ചിന്തകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് വചനമായിരിക്കണം ഹലലുയ്യ ഈ മൂന്ന് ദിവസം നമ്മൾ ഒരുമിച്ചുണ്ട് ഈ മൂന്ന് ദിവസം മാത്രമല്ല പക്ഷെ ഇവിടെ വെച്ച് നമ്മളൊരു തീരുമാനം എടുത്തിട്ടെങ്കിലും പോകണം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഒന്ന് എൻ്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കുടുംബ പ്രാർത്ഥന വേണം കേട്ടോ കുടുംബ പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉറക്കം തൂങ്ങി ഒരു പാട്ടും പാടിയിട്ട് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിള്ളേർ തോണ്ടിക്കൊണ്ട് വിരിക്കും കുടുംബ പ്രാർത്ഥന പോലും പിള്ളേർ തോണ്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അതല്ല കുടുംബ പ്രാർത്ഥന അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിന്റെ മക്കൾക്ക് നീ ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുകയും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിലിജൻലി ടീച്ച് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയിൽ വെറുതെ ഒരു പാട്ടും പാടി പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ പോരെ പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് വചനം പഠിപ്പിക്കണം പഠിപ്പിക്കണം കുടുംബ പ്രാർത്ഥന അതിനുവേണ്ടിയാണ് തീരുമാനമെടുക്കണം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെടണം ഡില്ലിജൻലി ആ വാക്ക് നിങ്ങൾ മറക്കരുത് നാളെ കൂടെ ഞാൻ പറയാം ആ കാര്യം ഡില്ലിജൻലി ജാഗ്രതയോടെ പഠിപ്പിക്കണം ഉഴപ്പിത്തിരിഞ്ഞല്ല കാര്യം നമുക്ക് വേറെ ഒന്നുമല്ല നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ സ്വർഗത്തിൽ പോകണ്ടേ ഹലലുയ്യ വചനം അവർക്ക് കൊടുക്കണം പിന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒത്തിരി ഉണ്ട് ഞാൻ അതിനെ കുറയ്ക്കുന്നത് എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ പ്രിയമുള്ളവരെ ടീച്ച് ദം റിലിജൻലി അതേപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും എന്തിനാണെന്നറിയാമോ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ പരിശുദ്ധാത്മ നിറവുള്ളവരായിരിക്കണം കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ എൻ്റെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ ഞങ്ങൾ നേരിട്ട പ്രലോഭനങ്ങളുടെ ഹൺഡ്രഡ് ടൈംസ് ഇപ്പോഴത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പ്രലോഭനങ്ങളുണ്ട് അവർക്ക് പ്രലോഭനങ്ങളുണ്ട് എനിക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളോട് വാസം പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ചില സമയത്ത് ഐ ഫീൽ കമ്പാഷനറ്റ് ടുവേർഡ്സ് ദം യുനോ ഞങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന പ്രലോഭനങ്ങളുടെ ഹൺഡ്രഡ് ടൈംസ് ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കുള്ള പ്രലോഭനങ്ങൾ അവർ ഇത്രയും പിടിച്ച് നിൽക്കുന്നല്ലോ അത് പിടിച്ച് നിൽക്കണമെങ്കിൽ കാര്യം എൻ്റെയൊക്കെ പ്രായത്തിലൊരു വിശുദ്ധനായി ജീവിക്കാൻ അത്ര വലിയ പ്രയാസമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഇപ്പം നോക്കുമ്പോൾ എന്നാൽ ഇന്നത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഈ വക്രതയും കോട്ടവുമുള്ള തലമുറയിൽ അനന്യരും പരമാർത്ഥികളും ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രിയ മക്കളുമായി ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ആത്മശക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ കഴിയൂ എല്ലാ മാതാപിതാക്കളും നിങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആത്മ നിറവുള്ളവരായി ജീവിക്കുവാൻ ആത്മസ്നാനം പ്രാപിച്ച് ആത്മ നിറവുള്ളവരായി ജീവിക്കുവാൻ നിരന്തരമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം പരിശുദ്ധാത്മ നിയന്ത്രിതമായ ഒരു ജീവിതം നമ്മളെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ജീവിക്കേണ്ടതിന് നിങ്ങൾ നിരന്തരമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം പ്രിയമുള്ളവരെ നാളെ നമുക്ക് സമയമുണ്ടല്ലോ ഐ വുണ്ട് ടെൽ എ ലോഡ് ഓഫ് തിങ്സ് പക്ഷേ ഒത്തിരി ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോയിട്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല ഒരു നിമിഷം നമ്മളെ കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാം ഇന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ചില്ലറ ചില്ലറ കാര്യങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ബേസിക്സ് ഇന്ന് പറഞ്ഞേ പറ്റൂ അടിസ്ഥാന പരമായ കാര്യങ്ങൾ പോലും നമ്മൾ പഠിച്ചേലേ പറ്റുള്ളൂ ആരെയും കുറ്റം വിധിക്കാനല്ല ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഒരു റിട്രോസ്പെക്ഷൻ നമ്മളൊന്ന് നമ്മളോട് തന്നെ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ ഇങ്ങനെ ഓളത്തിന് പോയിട്ട് കാര്യമില്ല ബി സീരിയസ് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഇത് ചില്ലറ കാര്യമല്ല എൻ്റെ ആത്മീയ ജീവിതം നിത്യത്തയുടെ ദർശനത്തിൽ എനിക്ക് ജീവിക്കണം ഏറ്റവും ആത്യന്തികമായി അവിടെ ചെന്നില്ലെങ്കിൽ എന്താ പ്രയോജനം അതുകൊണ്ട് ഒരു നിമിഷം കണ്ണുകളെ അളയ്ക്കുക എല്ലാവരും കണ്ണുകളെ അളയ്ക്കുക നമ്മളോട് തന്നെ പറയുക കർത്താവ് എനിക്ക് ഒരു ആത്മീയ ജീവിതം വിജയകരമായി ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് നിൻ്റെ വചനം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിൻ്റെ വചനം പഠിക്കുവാനും ധ്യാനിക്കുവാനും നീ എന്നെ സഹായിക്കണം എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അത് പഠിപ്പിക്കാൻ എന്നെ സഹായിക്കണം കുടുംബ പ്രാർത്ഥന അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങളൊന്ന് സമർപ്പിക്കുക ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് സമർപ്പിക്കുക എല്ലാവരും ഹലലുയ്യ സമർപ്പിച്ച് നിങ്ങൾ വാ തുറന്ന് തന്നെ കർത്താവിനോട് പറ കുടുംബ പ്രാർത്ഥനകൾ ഇല്ലാത്ത ഭവനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് ഒന്ന് പറ കർത്താവെ മുടങ്ങാതെ എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ
ആത്മാവിലുള്ള ഒരു ജീവിതം ജീവിക്കുവാൻ ശക്തീകരിക്കണമെന്നൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക നമ്മുടെ ഫൗണ്ടേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഹോളി സ്ക്രിപ്ചർ ആൻഡ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഹലലുയ ആ ആത്മ വചനവും വിശുദ്ധ വചനവും വിശുദ്ധ ആത്മാവും നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളിലേക്ക് പകരപ്പെടുവാൻ ദൈവമായ കർത്താവ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കുമാറാകട്ട